Hi, welcome to Sunil Maths Tutorial Functional Analysis Class Number 12. In this video, we learn a lemma which is very useful in the theorem, the Han Banach theorem, which is the very very important theorem in functional analysis. Let us see the statement. Let capital M be a linear subspace of a normed linear space capital N and let f be a functional defined on capital M. If x0 is a vector not in capital M, x0 is a vector not in capital M and if m0 is equals to M plus generator x is a linear subspace spanned by M and x0 then f can be extended to another functional f0 defined on m0 such that norm f0 is equals to norm f. We prove this theorem. We prove this lemma. This is very very important to prove the han banach theorem. So right, let us start. Suppose, suppose capital N is a real normed linear space. Suppose capital N is a real normed linear space and capital M is a linear subspace. Capital M is a linear subspace of capital N such that there is a vector x0 that belong that does not belongs to capital M and M0 is equals to M plus generator X0. It means M0 is generated by M plus X0, spanned by or generated by M plus X0. It means it means for any element y belongs to M0 can be uniquely expressed as uniquely written as or uniquely expressed as y is equals to y is equals to x plus alpha x naught where x belongs to capital M and alpha is a real number alpha is a real number belongs to capital R and x naught is taken from that ideal taken from that generator x naught is unique expression remember that this is an unique expression for y this is true for every this is true for every element of y belongs to m naught so remember that uh, remember the symbols capital n is a normal linear space m is a closed subspace of n there is a vector x naught there is a vector x naught that does not belongs to capital m and there is a set m naught generated by m plus generator x naught what it means every element y belongs to m naught can be uniquely expressible as y is equals to uh, x plus alpha x naught y is equals to x plus alpha x naught where x belongs to capital m and alpha belongs to capital r now define f naught now define f naught from m naught into capital r as f naught of y is equals to f naught of y is equals to f naught of x plus alpha x naught which is equals to f of x plus alpha r naught alpha r naught for some r naught belongs to capital r so this is important one uh, define f naught from m naught to capital r as f naught of y is equals to f naught of x plus alpha naught which is equals to f of x plus alpha r naught where where r naught belongs to the set of real numbers capital r now we can show that f naught is a functional we can prove that or we can show that 
எஃப் நாட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷனல் எஃப் நாட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷனல் ஆர் சிமிலர்லி ஆர் இன் அனதர் வேர்ட்ஸ் எஃப் நாட் இஸ் கண்டினியூஸ் எஃப் நாட் இஸ் கண்டினியூஸ் லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வி ஹாவ் டு ஷோ தட் எஃப் நாட் இஸ் ஏ கண்டினியூஸ் லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஃபார் திஸ் ஃபார் திஸ் லெட் எஸ் டேக் டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஒய் ஒன் கமா ஒய் டூ ஒய் ஒன் கமா ஒய் டூ பிலாங்ஸ் டு எம் நாட் பை த டெஃபினிஷன் ஆஃப் எம் நாட் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் நாட் அண்ட் ஒய் டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டோன்ட் ரைட் ஆல்ஃபா எவ்ரி டைம் யூ கேன் யூஸ் அனதர் சிம்பிள் பீட்டா எக்ஸ் நாட் வேர் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா ஆர் ரியல் நம்பர்ஸ் நவ் சம் ஆஃப் தீஸ் டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ யூ கேன் சிம்பிளி ரைட் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்டு எக்ஸ் நாட் நவ் கேல்குலேட் நவ் கேல்குலேட் எஃப் ஆஃப் ஆர் எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ லெட் எஸ் சி த அகைன் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் எஃப் நாட் எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எஃப் நாட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் நாட் அண்ட் இட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆர் நாட் ஆல்ஃபா ஆர் நாட் ஸோ எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எஃப் நாட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்டூ எக்ஸ் நாட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்டூ எக்ஸ் நாட் பை அப்ளைங் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் எஃப் நாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்டூ ஆர் நாட் ஆல்ரெடி வி நோ தட் எஃப் இஸ் எ லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் திஸ் எஃப் இஸ் எ லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ யூ கேன் அப்ளை திஸ் ஃபா ப்ராப்பர்ட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ அண்ட் ஹியர் யூ கேன் இட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் ஆல்ஃபா ஆர் நாட் ப்ளஸ் பீட்டா ஆர் நாட் நவ் ரீரைட் த டர்ம்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆர் நாட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் பீட்டா ஆர் நாட் அண்ட் அகைன் அப்ளைங் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் எஃப் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் டேம் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் ஒன் அண்ட் செகண்ட் டேம் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் டூ தேர் ஃபோர் வி கன்க்ளூட் தட் எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் டூ லெட் இட் பி ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் ஃபார் எனி ரியல் நம்பர் நவ் ஃபார் எனி ரியல் நம்பர் மியூ பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஆர் த ஃபீல்ட் கன்சிடர் எஃப் நாட் ஆஃப் மியூ ஒய் ஒன் எஃப் நாட் ஆஃப் மியூ ஒய் ஒன் மீன்ஸ் எஃப் நாட் ஆஃப் மியூ இன்டூ வாட் இஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆர் நாட் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆர் நாட் இட் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் நாட் ஆஃப் மியூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் மியூ ஆல்ஃபா ஐ திங்க் திஸ் இஸ் எக்ஸ் நாட் மியூ ஆல்ஃபா எக்ஸ் நாட் ஸோ அப்ளை த டெஃபினிஷன் ஆஃப் எஃப் நாட் யூ கெட் எஃப் ஆஃப் மியூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் மியூ ஆல்ஃபா ஆர் நாட் அகைன் எஃப் இஸ் எ லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ இட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் மியூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் மியூ ஆல்ஃபா ஆர் நாட் பை டேக்கிங் காமன் மியூ யூ கெட் சிம்ப்ளி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆர் நாட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மியூ இன்டூ எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் ஒன் மியூ இன்டூ எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் ஒன் தேர் ஃபோர் வி ப்ரூவ் தட் எஃப் நாட் ஆஃப் எஃப் நாட் ஆஃப் மியூ ஒய் ஒன் எஃப் நாட் ஆஃப் மியூ ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மியூ இன்டூ எஃப் நாட் ஆஃப் ஒய் ஒன் ஃபார் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் மியூ பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் எக்ஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு எம் நாட் லெட் இட் பி ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ நவ் ஃப்ரம் திஸ் ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூ this from equation 1 and from equation 2 we conclude that f not is a linear transformation therefore from equations 1 and 
from equations 1 and 2 we conclude that f naught is a linear transformation now it is we have to show that it is continuous now we have to show that it is continuous right we know that alpha is a scalar alpha is a scalar and r naught is a scalar they both are scalar they are from field which implies alpha into r naught is also a scalar and every scalar is continuous it means alpha r naught is continuous alpha r naught is continuous and remember that by data by data by data f naught is a fun not f naught f by data f is a functional f is a functional defined f is a functional defined on capital m so every functional is continuous therefore f is continuous therefore f is continuous f is continuous means the function f of x is continuous the function f of x is continuous now you have two sets now you have two sets f of x plus alpha r naught is also continuous is also continuous why because the sum of two continuous function is continuous the sum of two continuous functions is again continuous already we show that alpha r naught is continuous f of x is continuous their sum f of x plus alpha r naught is also continuous f of x plus alpha r naught is nothing but f naught of x f of x plus alpha r naught is nothing but f naught of x f naught of x is continuous this shows us f naught is a linear transformation f naught is a linear transformation and continuous f naught is a linear transformation and continuous on capital m naught this shows us f naught is a functional f naught is a functional on m naught this is the first part of our lemma now we can prove that now or next we can prove that next we can prove that norm f naught is equals to norm f naught is equals to norm f it is remaining to prove that norm f naught is equals to norm f so right without loss of generality we may assume that without loss of generality without loss of generality we may assume that we may assume that norm f na f is equals to 1 without loss of generality let us assume that norm f is equals to 1 so now we can show that now we can show that norm f naught is also equivalent to 1 norm f naught is also equivalent to 1 so right since f naught is continuous to prove this since f naught is continuous by apply this norm of continuity continue norm of the continuous linear transformation norm f naught of x plus alpha x naught is always less than or equals to norm f naught into norm x plus alpha naught norm x plus alpha naught right remember that since f naught is continuous then by the definition of norm of continuous linear transformation we have we have this inequality norm f naught plus norm f naught of x plus alpha naught less than or equals to norm f naught into norm x plus alpha naught so right to show that important point to show that to show that norm f naught is equals to 1 it is equivalent to show that 
it is equal and to show that to prove that norm f not equal and to 1 it is equal and to show that norm f not of x plus alpha x not is less than or equals to norm x plus alpha not norm x plus alpha not now you observe the now you observe the now you observe both these terms here there is in one inequality here and here there is another inequality let us observe these two inequalities if you observe these two inequalities carefully you can understand that norm f naught is equals to 1 so here you observe that here here norm f naught is there here norm f naught is not there what it means it means it means norm f naught is equals to 1 norm f naught is equals to 1 so our aim is to show that this inequality yes to prove this to prove this we are defining the elements for all x belongs to capital m and take an element alpha not equals to 0 by applying the definition of f naught since f naught of x plus alpha all f f plus x plus f of f naught of x plus alpha naught sorry f naught of x plus alpha x naught is equals to f of x plus alpha r naught so the above inequality can be written as the above inequality can be written as by the definition of f naught by the definition of f naught the above inequality can be written as I mean norm f of norm f of x plus alpha r naught is less than or equals to norm x plus alpha naught norm x plus alpha naught <coughs> excuse me so which implies as minus norm minus norm minus norm x plus alpha x naught is less than or equals to f of x plus alpha r naught is less than or equals to norm x plus alpha naught norm x plus alpha naught so again this can be written as uh, by subtracting f of x by subtracting f of x you can write like this minus f of x minus norm x plus alpha x naught is less than or equals to alpha r naught is less than or equals to minus f of x plus norm x plus alpha norm x plus alpha x naught here also you have to write alpha x naught this is not x naught so again this inequality can be written as divide with alpha divide with alpha minus 1 by alpha f of x minus 1 by alpha norm x plus alpha x naught is less than or equals to r naught is less than or equals to minus 1 by alpha f of x plus 1 by alpha norm x plus alpha x naught norm x plus alpha x naught so this is nothing but this is nothing but by applying the definition of linear transformation minus minus f of x by alpha minus f of x by alpha minus norm x by alpha plus you get alpha by alpha 0 so alpha by alpha 1 is less than or equals to r naught same is less than or equals to minus f of x by alpha plus norm x by alpha plus x naught plus x naught alpha alpha get cancelled let it be inequality number uh, inequality number 3 already we use 1 and 2 there now take now take two elements x1 comma x2 belongs to capital m x1 comma x2 belongs to capital m then calculate f of x1 minus f of x2 or f of x2 minus f of x1 whether it is any one or x1 minus x2 or x2 minus x1 so since f is linear transformation since f is linear transformation it can be written as f of x2 minus f of x1 
it is, which is clearly less than or equals to mod f of x2 minus x1. Again, this is less than or equals to norm f into norm x2 minus x1. Norm x2 minus x1. We assume that already norm f is equals to 1. By applying that here, norm x2 minus less than or equals to norm x2 minus norm x1. So, which is again less than or equals to norm x2, norm x2. We are adding and subtracting same element plus x0 minus x0 minus x1. So, again which is less than or equals to norm x2 plus x0, norm x2 plus x0 minus norm x1 plus x0, norm x1 plus x0. So, in the left side we have f of x2 minus f of x1. Let us rearrange the terms in this inequality. Let us rearrange the terms in this inequality. We put as it is here minus f of x1 and shift this term into this side minus norm x1 plus x0 is less than or equals to minus f of x2 minus f of x2 I think this is plus <coughs> plus f of x2 plus norm x2 plus x0 norm x2 plus x0 let it be inequality number 4 now define two terms now define two constants define a is equals to supremum of mod f of x1 minus norm x1 plus x0 and b is equals to infimum of minus f of x2 plus norm x2 plus x0 from e, e, from from this inequality 3 from this inequality 3 we can conclude that from this inequality 3 from this inequality 3 a is clearly less than or equals to b a is clearly less than or equals to b now from this inequality 1 from this inequality not 1 i think this one this one from inequality 3 again number inequality 3 a less than or equals to r not less than or equals to b a less than or equals to r not less than or equals to b so hence hence for the value of hence for the value of r not or any value of r not mod not minus is there mod f not of x plus alpha x not is less than or equals to norm x plus alpha x not our aim is also same you have to show that so finally we conclude that from this inequality norm f not is equals to 1 norm f not is equals to 1 hence hence norm f is equals to norm f not is equals to 1 this completes the proof of the lemma which is useful to prove the han banach theorem so one of the lengthiest one i repeat the statement because of importance of the statement you learn this statement and understand this one because it is very useful to prove the han banach theorem very useful to prove the han banach theorem capital n is a real normed linear space capital n is a real normed linear space and m is a linear subspace of n m is a linear subspace of n and we define a new set m not for an vector x not does not belongs to capital m m not can be spanned by m not can be spanned by m and x not m and x not this spanned by means every vector y belongs to m not every vector y belongs to m not can be uniquely expressible as y is equals to x plus alpha x not for all x belongs to capital m and alpha belongs to capital r remember that and f is a and f is a functional f is a functional defined on capital m f is a functional defined on capital m then 
this f can be extended to another functional f naught this f can be extended to another functional f naught and also satisfying the condition norm f naught is equals to norm f we prove the same lemma on complex normed linear spaces also here we prove that we assume that n is a real normed linear space in a similar manner you can prove the same lemma with same property by assuming capital n as complex normed linear space i remember that so in the next video we we'll learn the han banach theorem which is very very important theorem in functional analysis wish you all the best keep learning